నమస్తే నేను చరణ్ గురువని మీరందరూ ఎదురుచున్నటువంటి వీడియో ఈరోజు తీయబోతా ఉన్నా ఈరోజు ఫస్ట్ వీడియో తీయడానికి జరిగే జర్నీ ఏదైతుందో ఆ జర్నీకి ఏమంటుందని మీ భాషలో బ్లాగ్ అంటారా బ్లాగ్స్ అట్లాంటివి చేయబోదు కదా నాకు బేసిక్ గా సినిమా సినిమా నేర్పించుట కాబట్టి ఈరోజు బ్లాగ్ ఇస్తున్నా మీరందరూ మీ అందరికి టైం పాస్ అయింది ఫుల్ టైం పాస్ అవుతుంది అంటారు ఇంట్రెస్ట్ ఆ తర్వాత తొక్క తోలు తర్వాత విషయం కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే టైం పాస్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఈ రోజు నేను ఎవరి ఇంటికి పోతున్నా సస్పెన్స్ అండ్ వాళ్ళ ఇంటికి పోయిన తర్వాత నేను ఆ మనిషి ఎవరు ఎందుకు నేను అక్కడ వరకు చేరుకున్నా అని చెప్పి మీకు అప్డేట్స్ ఇస్తుంటాను థ్యాంక్ యూ విద్యలో ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ బ్లాగ్ నేను మీకు అందరి దగ్గర పోతు నుంచి ఇట్స్ పెట్ట లేదు మీరు అందరూ యూట్యూబ్ లో ఎవరు ఎంటర్టైన్ ఫేమస్ అయితే నేను కూడా ఫేమస్ అయితే ఫిక్స్ అయిపోయినా బై బై హ్యావ్ ఏ నైస్ డే టాటా పోదాం మనం పోయి ఆ మనిషి ఎట్లుంటో చూసుకొని ఇట్లా మాట్లాడతారు ఏం పరిస్థితి వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితం ఏంది వాళ్ళ స్థితిగతులు ఏందో మొత్తం కనుక్కుందాం ప్రతి విషయాన్ని కనుక్కొని మీ అందరికీ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా ఫస్ట్ టైం బ్లాగ్ వేస్తుంటే వాళ్ళ మంచి చెప్పుకున్నావు ఎప్పుడు చూద్దాం సో అటు పాటు పోయి కానీ కింది దాకా పోతాం లేదా రైట్ మనం ఉంటా నెక్స్ట్ లొకేషన్ కలుగుతాం ఎట్లా పోతున్నా ఎంచా కలుగుతాం మొత్తం నీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది బాయ్ బాయ్ ఇక్కడ ఉంటుండే ఆకాశ మాస్టర్ వాళ్ళు ఇంతకుముందు అక్కడ ఉంటుండే ఆ డోరు I got a bottle of Patron and some light sauce Two red devil looking at my boss And I finna turn up when the night falls If you hear a siren then it's my fault Jump in my whip baby let's ride We ain't gonna stop at a red light And I'ma take shots like a tag nine <laughs> It's gonna get live Here we go it's about to go down Let me know I'ma buy another round Get low drop it down to the ground Oh yeah wow shorty make it bounce Mama see the foot cuffs on my cardiac Took my breath away like a heart attack And I'ma spend every time in my money back Everybody wanna know If you're ready let me know చాలా నీట్ ఉంది సింపుల్ ఎయిట్ థౌసండ్ అంట సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ నడబోదు ఈ మాత్రం ఈ ఏరియాలో సినిమాకి సంబంధించి 
దేవుడు ఫోటోలు ఇక్కడ పెట్టారు దేవుడు తినా అక్కడ అయితే పట్టలేదండి ఇది పరిస్థితి ఇగో అమ్మగారి అబ్బాయి చెప్పులు చూడండి చెప్పులు చూడు బాగుంది ఇష్టమండి అయితే మనం ఏంటంటే ఆశలు అంత వస్తే అక్కర్లేదు తింటాను తిండి కట్టుకుంటాను బట్ట ఆయు ఆరోగ్యం బాగుండాలని కోరుకుంటాను బాబా అమ్మ సారీలు దుకాణం పెట్టచ్చు కిచెన్ సామాన్లు ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి చాలీ సెకండ్ అక్కడ పోయి నిలబడరా అక్కడ పోయి నిలబడి కెమెరామెన్ గడ ఉన్నాడు నాకు వెనక పోయి నిలబడి అడిగి పెట్టు ఇది వెనక వేసుకో చూడు ఈ అమ్మ శారీలు కిచెన్ లో ఉన్న సామాన్లతోటి ఒక స్టీల్ సాబ్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ బట్టలన్నీ క్లాత్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఎంత అమ్మ కాస్ట్ ఇవన్నీ పట్టించండి ఇవి రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు తను డైలీ కట్టి ఐదు సందులు ఆరు సందులు అది కూడా మాస్టర్ కూడా చూపించానండి వీడు నా రూమ్ అంతా కూడా అన్ని తల్లి <laughs> దేవను మీరు ఆ రోజు మాస్టర్ దగ్గర నుంచి వచ్చేటప్పుడు కింద పెట్టాను అన్న నేను సామాన్ అంతా అన్నారు కదా అయి లేదు కొంచెం ముందు ఒక రూమ్ అంటే రెండు రూములు ఒక రెండు వేలు తీసుకుని ఎప్పుడైనా నువ్వు పట్టుకెళ్ళమా ప్రస్తుతానికి అది బయట లేకుండా నా రూమ్ లో చదివిస్తున్నా అది ఎంత అదృష్టమో చూడండి కనీసం ఆ రాత్రి ఒక ఆడ మనిషి సామాన్ తీసుకొచ్చి అప్పుడు మా ఆదు అన్నారు అక్కడే పెట్టడం పోలీస్ స్టేషన్ అంటే ఇంక పోలీస్ స్టేషన్ ఆ టైమ్ లో ఏమైనా చెప్పండి మళ్ళీ ఆమె ఇబ్బంది పెట్టకూడదు ఒక వ్యాన్ వేసేసాను కదా మళ్ళీ ఇంకో వ్యాన్ గురించి పోలీస్ స్టేషన్ వ్యాన్ అయినా కూడా కూడా ఫోన్ చేసిన ఫోన్ చేసి తెల్లారు వరకు ఉండు నేను డబ్బులు కట్టేస్తాను నో ప్రాబ్లం ఉండదు తమ్ముడు ఉండి అమ్మకి ఇల్లు దొరికిన తర్వాత అమ్మ పడుకుంటుంది నా దగ్గర ఐదు వందలు తీసుకున్నాడు ఎక్స్ట్రా మరి అంతసేపు ఉన్నాడు ఏమన్నారు అన్నారు ఇచ్చే చెప్పలేదు ఉన్నాడు కదా అక్కడ మీ అమ్మ వాళ్ళు చూడండి లక్ష్మి అమ్మ వాళ్ళు డబ్బు దొరికాడు కూడా ఒరిజినల్ కాదులేండి డూప్లికేట్ అండి సరదాగా ఉంటే దేవుడి దగ్గర కనకలక్ష్మి కనకం అంటే బంగారం అని అంటు నేను పుట్టేక మా నాన్నగారు తలసి వచ్చిందని కనకం పెట్టుకున్నారు లేకపోతే వెంకట సుబ్బలక్ష్మి వెంకట సుబ్బలక్ష్మి అది కూడా లక్ష్మి దేవత సంబంధించిన లక్ష్మి దేవత ఇంట్లో పైసలు అన్ని దొరుకుతున్నాయి జాగ్రత్త దొంగలు అరే రాత్రి వచ్చేయండి మస్తు పైసలు దొరుకుతాయి ఈయన నన్ను తీసుకొచ్చిన సంపత్తి గారి అంటే మా తోటి పడితే అండి చుట్టాలండి ఆయన తీసుకొచ్చి ఇంకెవరంటే మా దేవుడు 
చూపించినా వాయిస్ కూడా ఇచ్చేసి మీకు పంపాను కదా నేను వీడియో మీతో కాదు వీడియో మీకు నేను పంపాను చూడండి ఎవరికి పంపాను నాకు తెలిసిన మనుషులు అందరికీ కూడా వీడియో పంపాను నాకు మా అంతా పంపింది నేను మీ అందరికీ ఎవరు ఆయన పోయి సినిమా అంతా చూసిన ఇరవై లక్షలు లేవు ఎన్ని మూవీలు చూసినా లెక్క ఏమండి ఇరవై లక్షలు ఉంటే నేను ఇస్తాను ఆయనకి అయితే మాస్టర్ ఇప్పటి వరకు మిమ్మల్ని బాధ పెడుతుండ్రు అనే మీ ఉద్దేశం కదా అయితే రాకేష్ మాస్టర్ వల్లనే ఇప్పుడు నాకు పరిచయం అయ్యారు పది మందికి తెలిసి వచ్చిన మాస్టర్ ద్వారా ఒక వంద మందికి తెలిసి కానీ మాస్టర్ ఫోటో కూడా ఎక్కడన్నా పెట్టమ్మా నాకు మాస్టర్ ఫోటో నేను గిఫ్ట్ ఇస్తాను నేను పెట్టుకుంటే నాకు ఇంకా మంచిది కదా ఇంకోటి నేను అంటాను మీరు నమ్ముతారా చిన్న ఫోటో కూడా తెచ్చుకున్నాను నీకు అక్కడ పెట్టుకున్నా నేను ఏం మళ్ళీ చూస్తే ఇది అంటారని మారిస్తాను వస్తాంటే అలా ఏడిసి గుర్తులేదండి అది దొంగేడు పా చూసారా ఏంటంటే ఒక మనిషిని ఒక పండుగ తయారు చేసుకుని నాకు ఇష్టం అనిపించింది సార్ ఎంతో మంది చేసుకుంటానని నేను అనలేదండి దానికి కూడా ఎవరెవరు చేసేసుకుంటానంట అన్నారు ఇంకొని వదిలి పునాయికి ఇష్టం లేదు మీ ఇష్టం నేను కాదని అందుకు పెట్టుకోవాలి పెడతా ఇది అమ్మ లక్ష్మి అమ్మ ఇంట్లో పైసలే పైసలు డబ్బులే డబ్బులు చూడండి ఇది అమ్మ సంబంధించిన ఇల్లు సోఫాలు అని పాపం కష్టపడ్డదంట ఇవన్నీ ఒరిజినల్ ఏం కదా అన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ అనుకుంటున్నాను వాచ్ మీద అమ్మేది అది కన్ను ఉన్నదండి మధ్యన ఉన్నది నేను పెడతాను మీకు అందరూ పైకి ఎక్కి పెడతాను నాకు ఏంటంటే ఉన్నంతలు శుభ్రంగా ఉండాలి డెకరేషన్ చేసుకోవాలి తింత మంది మానేస్తాను కదండి కొనుక్కోవాలి చూపించాలి చూడండి 
ఒరిజినల్ అది ఉన్నమాట ఓపెన్గా చెప్తాను చూసారా అందుకే ఎన్ని వేసుకున్నానండి అందుకే వెయ్యి పెడితే వాచ్ మీద ఫ్రీగా ఇచ్చేది అట్లా పైన కూడా మన యూట్యూబ్ చేస్తారండి ఆయన పట్టుకెళ్ళి అమ్మ మాకు ఇంత దూరం పైన పెట్టేసి ఎంతో వెళ్తున్నాయంటే అప్పుడు ఇప్పుడు తెచ్చి అమ్మ మాస్టర్ గారు అన్నారు అంటే ఫ్రీ తెచ్చుకుంటాయి ఈ ఫోన్ ఏంటమ్మా పది మామూలు ఊరికే షో షో మన సినిమా వాళ్ళం కాబట్టి ఫోన్ లాంటిది అంతే ఫోన్ కాదు సరేనా సినిమా వాళ్ళం కాబట్టి ప్రపంచం అంతా ఇట్లా అన్ని ఉన్నట్టే ఉంటాయి కానీ అవి ఉండవు సో బ్రతుకులే కొంచెం ఫేక్ పెద్దది పన్నెండు వేల బీరువా నాలుగు వేలు తీసుకున్నాం మాస్టర్ ఫ్రెండ్ మరి ఎక్కడ పెట్టుకుంటే తెచ్చి అక్కడ ఉండే కానీ కబోర్డ్ లాంటి వద్దు తీసేయండి సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఏడు వేల ఐదు వందలు తీసుకున్నటువంటి ఇల్లు మొత్తం నిండిపోయింది మనం నడవడానికి వీలుంది తప్ప ఇంట్లో సామాన్ ఫుడ్ తో నిండిపోయింది కిచెన్ సామాన్ చూసారు కదా ఇక్కడే వర్షంలో తడిసిన ఏడిసిన ఫిక్స్ అనేది రాదు అది ఏంటంటే ఉన్నారండి బాబ ఆవిడకి ఎవరు లేరు ఇక రానివ్వకూడదు అని తనే ఆస్వాదించడం వల్ల నేను హ్యాపీగా పోతున్నాను ముఖ్యంగా మీరు నిమ్మలంగా ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే మాస్టర్ ఆశీర్వాదం కావాలి అయ్యో నేను కాదు నేను పాద బొమ్మలు ఎందుకు చేస్తానండి ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఇరిటేట్ చేసేదే మాస్టర్ అంటారు మీరు ఏ చూడండి నా పేరు రాసే గమ్మిని సన్నగా గమ్ తెలుగు నీకు ఫోన్ చేయండి మాకు ఎవరి ఇబ్బంది ఉన్నా గమ్ సన్నగా ఫోన్ చేయండి సరే కొడుకు అని రాసుకుంది చూసారా నేను అమ్మ అమ్మ దగ్గర నేను ఎందుకు రాకేష్ మాస్టర్ ఇన్ని సార్లు ఇన్ని మాకు ఎన్ని ఇష్యూస్ అయినా నేను రాకేష్ మాస్టర్ గారు అమ్మ దగ్గరికి పోతా ఎందుకు అవి ఇది మన స్థాయి ఇది కాబట్టి నేను వస్తాను సరేనా ఇక్కడ నేను అంటే గమ్మి నాకు ఏమన్నా ఆపదైతే ఆ కొడుకు ఫోన్ చేస్తాను కొడుకు ఫోన్ చేయండి వీడియో ముఖంగా చెప్తున్నా అమ్మకు నేను ఉన్నా మాస్టర్ గారు బ్లెస్సింగ్స్ తోటే మాస్టర్ గారు పర్మిషన్ తోటే నా అమ్మకు నేను మంచి చేస్తానికి ఎవరు పర్మిషన్ అవసరం లేదు అరే నా భగవంతు పర్మిషన్ కూడా అవసరం లేదు నాకు నేను అమ్మకు మంచి చేద్దాం అనుకో ఇది అమ్మకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్మ మీకు అమ్మకు సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం చూపెట్టాలి ఒకసారి వెనక్కి పో కెమెరా మ్యాన్ వెనక్కి అమ్మ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ చుట్టుపక్కల కూడా ఎంత హ్యాపీ కూడా చూడ తప్పు చేస్తే అమ్మని చెప్తానండి ఏ విషయంలో అమ్మ మీద వచ్చిన మంచిగా హ్యాపీగా బతుకుంది చూడు కనక లక్ష్మి అంటే కలకల పైసలు ఇంటి నిండా సంతోషం ఉంది చాలు లేడు కొన్ని రోజులు ఉన్నటువంటి సహజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు లేకపోవడం తనకే మంచిది కావచ్చు మాస్టర్కే మంచిది కావచ్చు అమ్మకే మంచిది కావచ్చు లేదా ఇండివిజువల్ వీళ్ళిద్దరికి మంచిది కావచ్చు రేపు పొద్దున మనకు మంచిదే అందరు వాళ్ళిద్దరు మళ్ళీ కలిసి హ్యాపీగా ఉంటుండొచ్చు ఎవరు తెలుసు ఎప్పుడేం జరుగుతుంది ఎవరు తెలియదు కాలమే కాలమే నిర్ణయిస్తుంది కాబట్టి అమ్మ నేను ఒకటే 
మీరు ఉన్నన్ని రోజులు దూరం ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకొని అనుకోండి నేను తిడితే మీ కాళ్ళు జోరు చూపట్టండి నేను తిడితే కాబట్టి చేసిన పనులే చెప్తాను ఇప్పుడు ఆయన అంత బేడ చేశారు కదండి దొబ్బలేని దుబ్బేనని అవి చెప్పమంటే నేను చెప్తాను అంతే తప్ప నేను ఆయన ఎప్పుడూ తిట్టనండి నా మనసులో ఆయన ఎప్పుడూ ఉన్నారు నేను అంతకే వదిలి కొల్లే లేకపోయినా ఎప్పుడు మాస్టర్ సంతోషం ఉండాలని కోరుకోవాలి ఆయన మంచి కోసం కాదొచ్చిందని మీకు ఏం చెప్పారు ఏమండి నాకు ఇవాళ కాలు వచ్చింది రెండు గంటలకి ఒక్కసారి మీరు ఫోన్ చేసి ఎలా ఉన్నది అని అడిగి మరి ఎందుకు అన్నా చెప్పండి ఈ నన్నైతే నేను ఏమన్నా పెట్టుకుంటానండి కానీ నా ప్రేమ పోలేదు అండి అంతే నేను అలా తయారు చేసుకున్నానండి అన్ని రెండు నొంతులు తిట్టడం మానేసేరండి మీరు గమనించండి రెండు నొంతులు తాగడం మానేసేరు ఆ సీజన్ లో కూడా సగం కొంచెం దాసేసి మళ్ళీ పగడిచ్చేదే నేను అమ్మ నాకు తెలుసు ఏదో పక్కన తెచ్చి ఏంటి మళ్ళీ తెచ్చి ఇచ్చేసింది ఇది విషయం అయితే అమ్మ బాధపడటం నాకు ఇష్టం లేదు ఇద్దరు అతను మాస్టర్ చెప్పుకోవట్లేదు అతను కొంచెం కోపంగా గాంభీర్యంగా సింహంలాగా ఉంటాడు కాబట్టి లోపల ఉన్న బాధ కనిపిస్తలేదు బయట అమ్మ మాస్టర్ కూడా ఇస్తున్నాడు మీకు నెక్స్ట్ మన ఇంటర్వ్యూలో ఇప్పుడు వద్దు అప్డేట్స్ అన్ని ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అమ్మకు సంబంధించిన న్యాయం న్యాయం ధర్మం మాత్రమే అన్నారు నాతో అన్నారు అమ్మ నేను చచ్చే రూపులు ఇవ్వకపోయినా నీకు ఇచ్చే నేను తస్తాను అన్నారు మాస్టర్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినా ఉన్నప్పుడల్లా కొంచెం కొంచెం ఇవ్వండి ఐదు వేలు మూడు వేలు పది వేలు కొంచెం కొంచెం ఇవ్వడం మాస్టర్ అన్నానండి ఎంత ఎంత మంది దగ్గర కూడా నేను చెప్పానండి అనమాట ఆయన ఎదురు ఉన్నా కూడా నేను చెప్పానండి నా గురించి ఆలోచించి ముందు పై బాగ్యాలు తీర్చమంటే భరత్ తెచ్చానండి నలభై వేలు ఆడు మళ్ళీ మనడు ఇంకో నలభై వేలు తీసేసుకున్నాడండి బ్యాంక్ వచ్చి ఉన్నాయి కదా ఎవరు అమ్మను కించపరచాలని చూసినా అమ్మను ఈ స్థాయికి రావడం మంచిది హ్యాపీగా ఉన్నది అమ్మ చాలా సంతోషంగా ఉంది అన్నారండి పుల్లకి అంటే పుల్లకి ఏం తక్కువ చెప్పండి ఆయన వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాడు తప్పు కదా దీవించాలి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు తల్లి మీరు బాగుండాలని దీవించాలి ఏం కదా ఏం కదలే సరే రైట్ గాయస్ బాయ్ అమ్మ బాయ్ హాయ్ అండి నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను నా పెద్ద చేయండి నాకు చాలా చాలా మంచిది నేను తప్పుని చేయికి తప్పుని చేశానని వీడియోలు పంపిందండి దానికి నేను స్టేషన్కి వెళ్ళి తన తిట్టిన వీడియోలు కూడా నేను చెప్పి వస్తానికి నా బిడ్డ వచ్చి అది అలాగే అమ్మకు సంబంధించిన ఛానల్ నా డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా ప్లీజ్ అమ్మకు ఛానల్ ఒకటి పోయింది దానికి సంబంధించిన ఎంక్వైరీ కూడా చేస్తాం ఆ ఛానల్ పోవడానికి రీజన్ మళ్ళీ ఛానల్ అమ్మకు తీసుకురావడానికి నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను అలాగే అమ్మకు ఉన్నటువంటి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి యూట్యూబ్ మీద మంచిగా వచ్చాడు ఏదో ఒకటి చేసుకుంటాను బతుకు బతుకున్న ఇక్కడ అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర కూర్చుని తిని ఇప్పుడే మనకి ఏజ్ అండి కూర్చుని తిని ఏజ్ ఏదో ఏజ్ చేసుకుని ఇది అంతగానే ఉంటున్నాను మీ ట్రోల్ సందర్భం కూడా ఒకటి చెప్తున్నా అరే అమ్మ మీద అబండాలు వేసి అమ్మకు సంబంధించిన మాటలు మాట్లాడి అమ్మ విషయం తీసుకుని మీరు డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నారు కదా మీ భార్య పిల్లలు మీరు మీ పిల్లలు అందరు కలిసి ఆ డబ్బులు ఏది కదా తింటారు ఒక్కసారి గుండెల మీద చేసుకుని తింటారు ఆమె తింటడం వల్లనే కదా పది రూపాయలు వచ్చినాయి కనీసం ఆంటీ పోలిస్తారండి అమ్మ మీ జాతకం ఏంటో గానీ మీరు ఇలా చూసినప్పటికీ అందరికీ లైట్ ఇవ్వకపోతున్నాయి అమ్మ అందరికి తిట్టినా వచ్చేస్తున్నాయి తిట్టపోయినా వచ్చేస్తే మంచిగా వస్తున్నాయి మీ జాతకం చూడండి మరి అది ఏం చేస్తాం కానీ అందరూ బేడగానే తింటారు కానీ ఇప్పుడు అందరూ ఆగిరండి మిమ్మల్ని తిడుతూ బతుకున్నటువంటి వాడి వాళ్ళను మిమ్మల్ని మీరు ఆశీర్వదించాల్సిన నేను ఏం అనలేదు అందరూ బాగుండాలి